Hello po sa inyong lahat. Uh, ngayon naman po ay tatalakayin lang po natin yung 5 cents po ng United States of America. Marami kasi na nagbebenta sa akin ng mga ganito eh hindi po nila alam kung ano po yung yung magkano nila ibebenta kasi yung iba iniisip nila sobrang taas po ng mga ganitong klaseng mga coins. Ah uh, meron naman po mga matataas na klaseng coins pero hindi naman po lahat. Hindi porket 5 cents po na medyo matagal na eh mataas na po talaga kagad yung value um, singit ko na rin po yung mga shoutout po natin shoutout po muna tayo kay asa po ba yan medyo malabo kay Brando Gualberto po shoutout po sa iyo shoutout din po ulit kay Kesha Nasaret shoutout po at si Balbin TV. Shoutout po sa iyo. Tapos, uh, shoutout din po tayo kay Jeya Maligalig. Shoutout po. Shoutout din po tayo kay Donalyn Sote Sotelo. Shoutout po. Shoutout din po tayo kay Romel Giray. Shoutout po. At kay Art Jose. Art Jose. Shoutout po sa inyo. Sa mga gusto magpa-shoutout, uh, mag-PM lang po o mag-message sa messenger ko para ma-shoutout ko po ang mga pangalan nyo sa, sa video ko. So, balik na po tayo dito sa 5 cents ng United States of America. Uh, ano po bang composition po ng ganitong mga mga 5 cents po itong Jefferson Nickel po na to ang composition po talaga nito is 75% copper at saka po 25% nickel ayan po mga Jefferson Nickel po yan uh, ayan po ang composition nya 75% copper 25% nickel sa ganito pong coin ito po na Jefferson Nickel po Ang medyo mas maganda, magandang klase po niyan ay eh yung nagsimula po nung ito po. Nagsimula po yung magandang klase ng Jefferson Nickel na yan ng 19 Sa bana punta yun. Ayan po. Mula 1942 hanggang 1945, meron pong halong silver yung Jefferson Nickel po na yan. Ah uh, 56% po yung copper 35% lang po yung silver tapos 9% po yung manganese yung mga wartime nickels lang po simula po 1942 hanggang 1945 na ganito po yung may halong silver po pero 35% lang naman po ito po ay 1964 na ano na Jefferson nickel pero hindi po siya silver kasi hindi nga po siya yung 1942 to 1945 na may halong silver so yung mga ganito ay hindi naman dun, ganun, ganun din kataas yung bilihan lalo na kapag yung mga coins po ninyo eh ganito naman po ang itsura eh yung iba po mataas rin po ang presyo sa mga ganitong ganito lang pong klase pagka ganito po kasing klase mga coins nyo nagiging halos face value lang po yung mga presyo ng mga ganyan tignan nyo po yung itsura nya luma na tapos overuse so over circulated po so hindi naman ganun kaptaas ang presyuhan po ng mga ganitong klaseng coins pero lang kung ang hawak po ninyo ay eh, yung mga wartime nickel na sinabi ko kanina yung po kasi eh, na, may halo po yung na silver at kaya naman po siya hinaluan ng silver kasi sa kakulangan po ng copper kasi ginagamit po sa gera so yun lang po bali sinabi ko lang po yung pwedeng maging mataas na presyo po ng 5 cents po na Jefferson Nickel po yung year 1942 to 1945 yan po siguraduhin nyo na po na medyo mas mataas po ang presyo niya sa, kada, sa karadiwa mga Jefferson Nickel Yung mga gantong lumabas po, mga copper nickel na lang po yung mga 
composition po ng metal niyan. So, bali yun lang po. Uh, dagdag kaalaman lang po sa mga seller. Tsaka sa mga collector din, ng mga hindi pa po, yung mga ibang collector lang po na hindi pa po alam. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po.